好哥哥，你就放我出去吧。这招对我没用。难道你真的要把我一个人关在这儿？这这么黑，还这么潮湿阴暗，还有许许多多的小虫子。啊！别闹，先吃饭。我就不吃，我就要闹，我就不吃，我就。你要是再不听话。我就把你一直都关在这里。嗯，那那我把这个吃完，你就放我出去吧。不放。那晚你去了哪里？做了什么？对我如实相告，我便放你出去。我不是那天跟你说了吗？我出去散步。还不肯说实话？好，这几日我都不在府上，你就在这里好好反思。小姐已经绝食两天了，怎么办呀？两天？嗯，这两日您不在府上，小姐什么东西都没吃，这样下去可不行呀。大人，您就放她出来吧，小姐求您了去请太医，就是我病了。如果有人想来探视，一概不许放进来。是。这边请，太子殿下，大人生病了，需要郎中。生病？真是稀奇啊！这么多年，姑还是头一次听说掌印生病。掌印可是我们大周朝的肱骨之臣
，姑自当前去看望。可是，你敢拦姑？不劳殿下费心了。若不是殿下把刺客带来陪服，裴某也不至于受伤吧。张印此话有些不讲道理了吧？姑可都是为了这京都的安稳，就算到了父皇那里，姑也绝对不会处女。很好，裴某也正有此意，那就让陛下做主吧。陛下也不必苛责太子。说起来，也是那贼人狡猾，竟然蛰伏几日，穷途末路之时，才出来刺杀奴才。不过可惜，让那贼人跑掉了。张英大人可看清了那贼人的长相？贼人又往哪里逃窜？你还有脸问？你带着那么多人去抓刺客，不但没抓到。还让他接着刺杀张印，你这个兵部主司到底是怎么当的？啊！千错万错都是儿臣的错，父皇千万别动怒。把你的兵都撤走，不要打扰张印休息。是，儿臣遵旨。还真是小瞧你了。
写一寸三九天地，烈烈暖阳，融着茫茫人间，刺骨凉。背着风吹散的人，说他爱的不深；背着雨淋湿的人，说他不会冷。总有那风吹不散的认真，总有大雨也不能抹去的泪痕。有一天太阳会升起，在某个清晨，一道彩虹，两个人。